Ребята, всем привет! Я Алиса, вот это Милюша. И знаете, куда мы собираемся? Сегодня мы встретимся с моей сестрой Лизой, не виделись мы год. И да, я рассказывала об этом в Телеграме, многие не поняли, о чем речь, но тогда я еще не знала, когда она точно приезжает, да? И поэтому думаю, ладно, скажу вам, а вдруг вообще не приедет. У нас уже было такое. Поэтому я узнала за два дня и сразу же пошла заказывать подарок. Подарок Лизе на Вайлдберрис. И он пришел сегодня, я его вот получила. Милюша проснулась, не отпускает меня просто, хочет на ручке, не дает переодеться. А мы как раз-таки сейчас будем же выезжать. И сейчас я вам покажу подарок. Милюш, ты дашь мне показать подарочек Лизе? Милюш, ну что такое? С сосочкой, да? Вот видите, что происходит. Милеш, ну иди уже на ручки. Ну что такое? Не дает не собраться, ничего, понимаете? Не подарок. Тогда сейчас покажем, как ты комнату свою захламила. Угу. Вот, кстати, идея для следующего ролика. Смотрите, это всех своих лялей Милеша вынесла сюда и кормит их. Вот это ее детская балкон, который, помните, мы обустраивали. И сейчас она выглядит не так, как ночлежка какая-то. Я еще этот матрас принесла, потому что, потому что я тут лежу. Когда Милеша играет, а я лежу с ней рядышком, она это любит. И подушка моя. Но здесь такое глобальное захламление. Посмотрите, пройти даже нельзя, везде эти игрушки, машины. И я предлагаю расхламить эту детскую балкон вместе с вами в следующем ролике. Поэтому, если вам понравилась идея, напишите в комментариях. И я не просто расхламлю, а бассейн поставлю. У меня такая тупая идея появилась. Фух, Милюш, я устала. Можно поставить бассейн, набрать немножко водички и непромокаемый коврик. Может, Милеша тут будет плескаться, понравится идея, да? А сейчас Артем, давайте отнесу Милеша, покажу вам, что же я Лизе подарила. И все, будем уже ехать, потому что у нас осталось полчаса, Лиза нас уже ждет. А еще я решила заранее подготовиться к осени и уже выбираю одежду и обувь Милени. И девочки, если честно, я в шоке. Почему детская одежда стоит так же, как и взрослая? И я уже представляю, сколько сейчас стоит подготовиться к школе и купить одежду, рюкзак и канцелярию. Поэтому советую вам подготовиться к школе заранее и заказать все в джум. Там большой выбор и цены в несколько раз дешевле, чем в магазинах. Джум это маркетплейс с доставкой товаров из Китая, Турции, Индии, Кореи и европейских стран. У Джум очень простой и удобный интерфейс для оформления заказов. Каждую неделю проходят акции со скидками. Доступна доставка практически по всей территории России и еще в 200 плюс стран по всему миру. Вы только посмотрите, какая у них милая канцелярия. Хоть я уже и не учусь, но мечтаю это все заказывать для Милены, когда она подрастет. Сейчас расскажу, почему я советую именно Джум. Во-первых, Джум всегда показывает финальную стоимость заказа. Вы сразу видите цену с учетом доставки и можете сделать заказ без всяких доплат. Джум можно оплачивать свой заказ российскими банковскими картами. Доброжелательная служба поддержки на русском языке, которая ответит на все ваши вопросы по заказу. Ну и конечно же в Джум часто проходят распродажи. Можно купить все прям очень дешево. С 20 по 23 июля и с 3 по 6 августа проходит июльская и августа распродажа. В приложении и на сайте будет доступно колесо удачи, которое можно крутить каждый день и выигрывать купоны на скидку. А также будут запущены специальные подборки и скидки. В описании к этому видео я оставила для вас свою личную подборку самых крутых товаров с Джум. И конечно ловите мой промокод Лисова на дополнительную скидку до 10% процентов на все заказы с Джум. Так, а вот и подарочек. Вы знаете, наверное, вот этот The Royal Sample. Это beauty боксы. Первый раз я их купила, до этого видела постоянно рекламы, как же он открывается. И думала, стоит, не стоит. Но обещают они наполнение на 6000, а стоит бокс 1600. Ура, Алиса Тормоз сообразила, что она открывается здесь. Итак, я на пункте не проверила, но здесь 14 средств идет. Давайте быстренько с вами пробежимся, чтобы понимать, что мы дарим. Это гиалуроновый либридерм. Кстати, либридерм вроде хорошая фирма. Это крем. Вот такой есть крем-баттер для тела с капучинкой. Это у нас, по-моему, тоже какой-то скраб или обертывание. Лиза любит всякие такие штучки. И в основном боксе. Так, что у нас тут? Открыточка. Кстати, коробки топ. Мне вот нравится, что такое можно подарить. К сожалению, жаль, что это не поместилось в коробку, но коробка в целом такая стильная. Визиточка. Это у нас... Какое-то супер увлажнение, а это сыворотка, такую фирму я не знаю. Это у нас термальная водичка, 
Так, ну смотрите, на 1600 очень много всего. Это у нас какие-то а масла, шампунчик, акваспрей, бальзамчик. О, миксит, это у нас что? Умывалка миксит полноразмерная, гель для душа. И Либридерм, кстати, по-моему, Либридерм не дешевая фирма. Напишите, вот я права, это мицеллярка. А здесь у нас два Либридерма целых, вот этот и крем. Поэтому все, сейчас аккуратненько это все собираем и едем к сестре. Кстати, Лиза мне еще сказала, что она приготовила подарки для Милеши. Поэтому, наверное, у нее дома, но ну, если все будет ок, и Лиза будет не против, то мы сразу распакуем, и я вам покажу, что подарила Лиза. Собственно, поэтому Милешу мы и берем. Хоть она и не в настроении, но я думаю, вот самое крутое, как вы думаете, узнает Лизу Милеша, потому что они не виделись год. Милеша была, ну ей был 8 месяцев было, а сейчас уже 1,8. И вы представляете, она уже вообще, наверное, не помнит. Чужим людям она не дается. Ну вот даже в больнице, на аттракционах мы катались, и мальчик хотел на аттракционах помочь снять Милешу и дать мне. Она устроила скандал. Поэтому мне интересно, к Лизе она пойдет на руки или нет. Делайте ваши ставки и пишите в комментариях. Ну все, мы погнали собираться, встретимся уже у Сома. Короче, мы уже на месте, Артем ищет пока место, где припарковать машину, подарочки, там наши вещи тоже в машине. Я Лизе сказала уже выходить. Потому что хочу заснять момент, как мы с ней встретимся и как она первый раз увидит Милешу. Да, и интересно, узнает ее мель или нет. Так, я, кстати, немножко не знаю, куда идти, если честно. Обычно мне Артем всегда подсказывает дорогу. Но я ни телефон не взяла, ничего. Вроде это так, как я поняла по словам. Ой. Да. А я, по-моему, прошла. Блин, там дверь открыта. Там уже сон. Сейчас, сейчас, сейчас. Туда заходить? А куда заходить? Я бегу к тебе. Давай. Смотрите, сам бежит. Меля так смотрит. Давай. О боже, у вас такой коридор. Кот. И назад, привет. Сом. О боже. Как я. Милеша, а ну-ка возьми ее на ручки, узнает Можешь она на или нет? Не хочет. Да. Милеша, не хочешь на ручки ко мне? Ну Привет. просто я говорила, что она может забыть, да, мы об этом да. общались. Так это последний раз было 7 месяцев назад. А, 7 не год? 7. А я 7. год сказала. Не, ну, не меньше года. Иди к Сому, что ты тетя твоя. А ну попробуй, но она не может не быть плакать. Милеша, не хочет. Она стесняется, она прямо именно так. А ну давай ее поставим вот так. Вот для дороги аккуратно. На ручки. Иди к Сомушу. Леша? Иди к Сомушу. Так, она пошла в кусты. Меля, ты что, не пойдешь к Лизе? А У меня руки Назару прям пойдешь? трясутся. Милеш, к Назару пойдешь? Мне кажется, она девочка. застеснялась. Я думала, что будет девочка. Она понятно. застеснялась. Это Лиза. Но она стесняется, мне кажется. Ой. Так, ладно, давайте уже зайдем. Да, идем. Ой. Так, сейчас надо еще Артему сказать же, куда идти. Он там машину, ты еще снимаешь? Он в машине, да, снимаю. Миль, короче, стесняшка. Сейчас подарочки увидит и сразу. Стесняшка, да. И сразу успокоится. Ей надо привыкнуть. Мы еще на улице, тут люди ходят, она не понимает. Ну, представь, вы происходит. виделись, когда она вообще маленькая да. была, полгодика, считаю, уже 1,8. Леша, 8. ты так выросла. Откуда волосы? У тебя же не было вообще волос. Это пальма. Пальма сейчас такая вообще. Смотри, Всё. никогда ко мне на ручки пошла. Меля пошла на ручки. Щекач. <свят> Что такое? Без камеры она нормально, <свят> да, она улыбалась. Не хочет сниматься, прям... Ты не хочешь пошла. сниматься? Ну ладно. Только сказали. Нет. Ну, мне кажется, и полдня. Ты куда уже? К Сому? Ты знаешь, где Сом живет? Да, знаю. А где котик? Мяу? Котик. Мяу. Мяу. Это мяу. <свят> как котик говорит. Что это за приколы? Короче, смотрите, Лиза тут разложила как на Новый год просто. О, надо от окна снимать. Свет, кстати, хороший. Меля, а ты куда пошла? Все, просто ушла. Это уже ее О, Боже, это пупсик с горшком. Да, мы будем оставлять Меля и уходить. О, босоножки, у меня когда-то были такие пума. Леша. 
Меля, ты куда бегаешь? Что с Мелем? Смотрите, она как кот, когда, знаете, в новую квартиру заезжают животные, они бегают. О, прыги, давай, прыги. Давай, прыги, прыги, прыги. Вау! Так, Сомуш, а это тебе подарочек. Ох, тяжелая коробочка, Нифига да. Нифига себе. Да. Какой-то бьюти-бокс. Да. Распаковывать, ну, что ли? Ну, ну, как хочешь. Сомуш там с Милюшем, смотрите. Прыгс, как, прыгс, как. Давайте подарки продолжать. Давайте. Ты это Милеша, скажи. Лиза уже распаковала мой бьюти-бокс. Да, у нас офигенный ребят Оценила. Просто. Это Сомуш тоже подарил. На памперс это ничего не подумайте. Это не памперс, валяется. Это, это куколка для, для Ляли. Только странно, что он по размеру не подходит, но... Это такое. Вообще, кстати, квартирка у вас топчик. Да, угу. нормально. Ну, Но свет нормальный. Даже вот так особенно встаешь. Для вот. блогеров самое главное, чтобы свет. Главное, был чтобы были светлые стены. Ничего там красного, всякого яркого. Смотрите. Так. Смотрите, какая красота. Но Милёш. это должна Милеша смотреть. Это питомец. Ухаживать, получается, за питомцем. Смотрите, тут ножнички, типа ветеринар или груминг. Леш, смотри. Ляля. Ляля. Где я распаковываю Лялю? Ой, она пытается слить. Ой, сейчас упадет. Посади ее на ручки, может. Будешь Лялю распаковывать? О, давайте вот это, пожалуйста. У ну, нас похожее сначала, уже да. было. Милеш, смотри. Милеша. Посади ее за ручки. Сейчас надо открыть сначала, а то я же ее посажу. Твой подарочек. Так, надо ей помочь сесть. Давай, Мель, садись. Давай, Ляля, сюда. А Мелис... Ау, 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 давай. Давай, моя доча. Смотрите, какие босоножки Лиза еще Леша. купила с мехом. Леша. Кто там? Лиса? Сейчас смотрит собака на такая. Этого. А вот этот, смотри, собачка. Собачка. Будешь доставать? Ау, ау, пёсик, смотри. Ой, класс. класс. Какая Это сюрприз, поняла? А Каждый чё? раз новый попадает. А Потому что, как всегда, нужно ножик, ножик и открывать. Меля, куда мы лезем? Это что за дама? Босоножки купили модное все. Можно уже в гостях на стол лезть. И ляля сейчас упадет. Меля на... Так, а ну не кидай. Ты хочешь лялю в тазу? Да! Ляля упала. Иди на ручки, короче, Миля. Ты переполох да. ты Пришла, Ляля упала. Все, теперь тут срочно. На, Давай, да, на Ляля. Ай. Смотри. А, там будет... еще что-то? Да. А ну покажите. Распаковочка. Наклейки. А, наклейки. Ну такое мели еще рано, наверное, давать. А это что? Ой, слайм какой-то. Мель, это слайм. Нам в доме его не надо. Короче, я думаю, ей надо открыть лялю в тазике. Да, Милеша уже с ума сходит, ребят, смотрите. Это ляля похожа на Меля, потому что у нас же и в этой квартире нет ванной. И Милеша купает в тазике, купается. Ну, а что делать? Душ она не любит. Бедная Милеша. А ты куда пошел, гость? О, Сом, пульт от кондера уже украли. И включила вам 24 градуса. Что ты сделала? Покосница. Я так о нем. Меля! Ну-ну-ну, ты сразу в гостях свой характер показываешь? Все, Милеш, наконец-то я смогла. Ляля в тазике. Смотри. Так, пульт забираем. Смотри. Обними Ляля. Ой, как мило. Поцелуй Ляля. поцелуй. Я заметила, что она начала ухаживать за да. игрушками своими. Раньше она их все швыряла. Я помню, дарила ей Алиса, там дарила, я привозила. И она их просто вот так вот. Какая бы милая игрушка ни была. Надеюсь, там нет планшета. А сейчас она их обнимает, вот да. так вот гладит. Когда Ляля плачет, она ее там успокаивает. Она уже точно начала понимать. И, ну, я вижу, что реально возраст... Возраст берет Стоит. свое. Да, да. Давайте еще питомцы распакуем. Давай. А тазик? Где тазик? Видите а где тазик? тазик? Вон, вон, вон. А где тазик? О, с... подождите, мы же с собачкой не разобрали. Да, потому что я не смогла достать. Мель, что делает собачка? Вы просто посмотрите на этот срочный. Пришел Мель, Сом, а ты хочешь ребенка? Я думаю, надо оставить вам Милешу реально на сутки, без постанов и поснимать. И посмотреть, как его это будет, и потом да. мы будем... Как вам такая идея, ребят? Оставить Лизи и Назару? Мы просто общались. Назар очень хочет, да, уже детей? Троих. Троих, да? Нет, одному пока. А, ну в будущем В будущем, да. 
А Лиза пока говорит, что рано. И я предлагаю что им оставить мелешу на 24 часа. Без постанов, снимать это все на камеру, то есть дать им задание, погулять, уложить спать, покормить, развлекать там и так далее, даже ночью. И это Жесть. все снимать, и потом посмотрим, как вы справитесь. Мне кажется, я не справлюсь. Вот, например, сегодня Милеша проснулась в 3, mm -hmm. она утром переспала, проснулась в 9 утра, а когда так бывает, она просто потом не спит ночью. И вот... Мы с Артемом до шести не спали. Не, мне такое счастье не надо. Мне нравится прийти поиграться, побегать, с ней подарочки подарить и все. Я не готова пока прям вот эти слезы кидать. Вот не готова. Усилить. А кто готов? Ты к этому Ребят, никогда готова. Давай не вам будешь. покажу. Так, давай. В наборе. Мне было очень интересно. Что Тут там? Такой маленький песик. Mm. Что -то за ним ухаживать нужно. Ножнички, расчесочки, все. Mm. Давай а -а -а. распакуем. И Милеши дадим. Давай, наверное, оставим. Она сейчас поваляет да? вас по ну всему хорошо. дому. Давай песика. А собачка что-то делает? А я не могу ее достать. Там, там есть кнопка. А может она еще не без батареек? Не поняла. Почему у нас не работает собачка? Так, у вас украли пульт. Похититель. Что мы украли? А ну-ка давай. А ну-ка давай сюда. Кто украл? Вот вам и дети. Я представь, это могла быть какая-то стекляшка, стакан стеклянный, что-то опасное. У нас вот уже пульты мы теперь не храним нигде, ни в тумбочках. Короче, жалобы. Песик, смотри. Чё? Пультик, смотри. Вот, вот зачем почти... игрушки? Вот есть пульт. В следующий раз куплю и пять пультов. Надо было, знаешь, что ей дарить? Кастрюлю. Обычную железную Она кастрюлю. Она просто куча пультов Ну вот, вот. Первая небольшая истерика. Хотела пульт украсть, мы ей не дали, а то она уже накладывала 16 градусов. Ей песик понравился. Ком -ком. Она их обнимала. Ой. Покажи песиков, покажи. Это питомцы твои, да? За ними будешь ухаживать. Все просится убегать. Куда ты? Все, она их взяла под мышки и пошла. Это мать такая. Она уже реально как мама. А тазик же, тазик, вот. Можем песиков в тазик посадить, в принципе. Меля, смотри, будешь с Лялей купаться в тазике. Посади песика сюда в тазик. Посади. Вот, кстати, босоножки хотела вам показать. У меня когда-то были такие пумафенти, помнишь? Да, помню, конечно. Такие классные. А где планшет? А все уже, я не знаю. Оно все по квартире валяется. Я, я в шоке просто. Вон соски, я уже наступила на что-то да. мелкое. Теперь надо снимать расхламление после ребенка. После Милены. Я, кстати, в начале видео показывала детскую балкон, как мы ее обустроили и как она сейчас выглядит. Скоро буду снимать расхламление, поэтому тебе тоже надо такое. Зато контент с ребенком всегда есть. Расхламляешь, захламляешь, потом опять расхламляешь. О, она посадила лялю в тазик. Давайте в тазичке. Ой, какие питомцы моются, да? Да-да, моются питомцы. А вот Подождите, шампунь. а что это еще за коробка? Тут какая-то коробка была. Такая картонная. А, вот. Что это такое? Это музыкальный ковер. Ковер музыкальный? Да. Мель, ты что, танцевать будешь? Я надеюсь, там есть батарейки. Даже не Мне знаю. кажется, нет. Мне тоже кажется, блин. Никогда батарейки Нужно готовиться на видео, покупать батарейки разных видов при том. Гав-гав, собачка, да? Ой, она моет своих животных. А ну покажи ковр. У-у-у, Меля. Никак Батареек нет. нету, да? Так У вас нет? Не Блин, еще и раскручивать, да. Ну ладно, мы дома покажем. Короче, тут ходишь, как я понимаю, звуки пианино и, наверное, животных. Я такое похожее видела. Блин, это круто. А вот это надо спрятать. Это слайм. Ни в коем случае не давайте детям слайм. А мы раньше их снимали, Алис. А что поделать? Ну, я бы... Следить надо. Милеша там развлекается. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно переходите на канал к Лизе. Мы там тоже распаковали подарочки. Что еще сказать? Я все новых видео, что И челлендж с едой по цветам ждите. И пишите, и пишите, что вы еще хотите да. видеть на канале. А мы пойдем мы пообщаемся, потому что мы только встретились, сразу съемки, как-то вообще переполох такой. Всем пока. Пока-пока. Подписывайтесь на меня и на Сома.